。时光音乐会二说观宴如期而至，相信不少观众都跟我一样，点开这期节目时心情无比复杂，既激动又纠结。激动的是又可以看到时光音乐人神仙舞台，而纠结的是不舍说再见。短时间内确实没有其他音综可以弥补这个空缺。节目中大魔王周深一期一首经典，每期节目都能为我们带来不同的新鲜感，满足了很多歌迷的观影需求。不同于往期节目，说观夜正片中全员都把大招使了出来，节目组还特意安排了一场走秀。最飒大姐田震，永远十八岁的甜心姐姐孙悦唱最苦的歌，说最慢的话，闪电阿杜。什么歌都能唱，什么剧都爱看的全能担当周深，不仅唱情歌，也想有情人的胡夏纷纷闪亮登场，而飞行嘉宾分别有治愈系情歌代言人张栋梁、七男团成员苏醒、陆虎、张远、新人偶像张真源、实力派男演员孙浩以及国宝级唱将石一杰。与其说是音乐会，倒不如形容成拼盘演唱会更为贴切。到场的飞行嘉宾私下里都是周深的好友，七男团中周深的陆虎的关系最近，从他的称呼就能听得出来，直称为胡子。只有关系近的朋友才会这样叫，等同于歌迷喊周深深深一样。在这之前，跟周深有过多次合作，在湖南台的多次力捧之下，七男团的热度一路飙升，出现在了多档真人秀节目中，实力确实不容小觑。按照节目规则，嘉宾演唱前。依然要进行游戏挑战，还没开始挑战，阿杜就撂下一句狠话，扬言要唱到飞行嘉宾两眼发黑。要论唱功实力，收官夜的飞行嘉宾确实很难赢得过常驻嘉宾第一轮游戏打手版苏醒单挑胡夏，气势拉得很满，但最后还是输给了王者胡夏，一人秒杀了整个七男团，上演了什么才是真正的降维打击一。胡夏只想跟你一起走。原唱张学友属于典型的粤语经典，父亲告诉他，小时候三四岁时就经常拿随身听听粤语单曲，一直都在无限循环。这就不难理解为什么胡夏一直都把张学友视为偶像了。演唱难度极高，只要稍有不慎，就会破坏掉原曲的氛围。胡夏扎实的唱功赋予了这首老歌不同的味道，刚一开嗓就能令人联想到经典的港片画面。表演完后，胡夏十分谦虚，表示表演过程当中手一直都在抖。此话一出，周。身金句频出，再现喜剧人特质，直呼只想一身跟你抖，逗笑全场。粤语发音确实很棒，而周深在香港回归二十五周年演唱的《祝福》，同样也是一首越听越上头的金曲。时至今日，依然还有不少歌迷对其讨论二。零七男团你曾是少年，孙浩中华民谣。随后，实力派男演员孙浩闪亮登场。二零二一年参演了热播剧《扫黑风暴》，其中饰演的是黑井一角。他的骚操作导致徐英子姐弟接连被害，演技给很多观众都留下了极其深刻的印象。这次演唱代表作《中华民谣》，瞬间就把音乐会变成了春节联欢晚会。该曲目的影响力跟孙悦的《祝你平安欢乐中国年》《南风高下》传唱度都极高，唤醒了很多网友们的青春回忆。四张真源逆光，孙燕姿的一首高质量金曲，二零零七年发表时火爆了全国的大街小巷，只要去 KTV， 每次都能听到有人在唱这首歌。张真源清澈的嗓音没有辜负歌迷对他的喜爱，算不上有多惊艳，但也不拉胯。五田震跟着感觉走，大姐大田震人狠话不多，无与伦比的声线，每期都会放出一个大招。个人专场结束后，就有网友曝光了他最后一期的歌单，尝试苏芮经典，勇气可嘉，独具一格的嗓音。给人感觉这就是他的代表作，整个舞台表演没有任何违和感。相较于前几期节目演唱的曲目，这首老歌对田震来说显得更游刃有余一些。六张栋梁黄昏再次重回舞台，圆了很多歌迷的追星梦。与像苏有朋一样，张栋梁现象级翻红，演唱周传雄小刚的金曲，开嗓第一句就十分惊艳，颇有周传雄的舞台风格。不得不说，张栋梁的舞台秀没有过多复杂的修饰，时隔多年，唱功没有半点改变，听他演唱就像看偶像剧。片尾曲一样，代入感极强。七，孙悦女人花。演唱这首歌主要是为了感谢所有音乐人和节目组，看得出孙悦确实走心了，标志性笑容总能带给观众一种治愈感。不同于原唱梅艳芳，孙悦的制版更深情一些，也算是对香港天后梅艳芳的一次致敬。不论唱功还是舞台造型，都跟原曲达成了高度契合，越往后听越上头。八，石以杰，我期待。纵观全场，只有周深跟石以杰称得上是国宝级唱将、国家队选手。石以杰的影响力跟好声音的廖昌永比肩，不愧是男高音歌唱家。开嗓之后，差距感立马就凸显了出来，活生生将一场音乐会变成了殿堂级晚会。
。九，周深再续经典，演绎金曲大鱼。演唱前，周深明确表示，这首歌对自己的意义特别重大，事实也确实如此。他让很多路人都喜欢上了周深这位宝藏歌手，同时也见证了很多他的高光时刻。初舞台演唱《光亮收官夜》，再唱经典，周深真正做到了有头有尾。难怪节目组会把周深安排到最后出场，也就这首大鱼能拉满整期节目的高度。前奏一响。周深就牢牢抓住了歌迷的眼球，再次欣赏这首金曲，感受完全不同。有人会想到国漫《大鱼海棠》，也有人想到了周深的高光名场面，但我相信绝大部分歌迷都跟一样，周深一开口，浑身就起了一身的鸡皮疙瘩。天籁之音让所有人都沉浸其中，难以自拔。演唱过程当中，台下的音乐人都很自觉地闭上了眼睛，一系列出圈表现，像极屏幕前的你我，集万千优点于一身。除了震撼就是感动，嗓音空灵婉转，又一次震。震撼全场，征服了前辈级歌手孙悦、田震，即便是鸡蛋里挑骨头，也找不到任何的瑕疵。石以杰对其高度赞赏，中间转换的时候如同巧克力一般丝滑柔顺，能够得到石以杰的五星好评，可见周深的唱功有多强大了。路虎也不负众望，与周深双向奔赴，直言最喜欢听周深唱歌，每次唱歌都可以完美诠释时光的意义。节目播出之后，时光音乐会二全网收视率断层第一，周深更是热度突破，很多路人都来围观了周深的 solo 名场面时，阿杜小酒窝。阿杜一改往日形象，明明是苦情歌王子，却唱起了小情歌，强烈的反差感惊艳了很多音乐人。事实证明，阿杜的烟嗓不论哪种风格的曲目都别具特色。最后全员大合唱，朋友戳中了很多观众的泪点。总得来说，收官夜看点十足，值得我们反复回味。不知道大家都觉得最后一期呈现出来的效果如何呢？欢迎收藏、转发、留言，一键三连。时光音乐会是自己非常喜欢的音乐节目，还记得第一期的时候收视率就非常的高，很多人更是不可思议。天啊，节目组确实厉害了，能把田震都请来了，厉害厉害！现在这档节目也已经完美收官。说真的，里面的所有歌曲都非常的好听，这些歌曲是现在某些流行歌曲无法比较的。就好像很多网红歌曲，虽然当时喜欢的人非常多，歌曲传唱度也不错，可是总感觉都是一阵风，风吹过就过去了。而很多经典歌曲却是永远无法忘记的，只要旋律一响起，我们立马就可以哼唱起来，而且总感觉歌声又把我们带回了以前的时光，就像阿杜老师一开口就是满满的回忆。这档节目中还有一位歌手是自己非常喜欢的，他就是周深。提起周深，首先想到的就是他小小的身躯、大大的嗓门，他那大嗓门真的让人无法忘记。平时没有过多的关注歌手，对于周深总觉得突然间就火了，突然间自己就看到很多人都在夸赞他，突然间自己也被他的歌声吸引，听他的歌会让人很安静。他的嗓音独特又非常的温柔，说句要被挨骂的话，最开始的时候我听周深的歌曲，那时候真的不知道他，就是无意间听到。一首觉得很好听的歌曲，一度分不清楚那首歌是男生还是女生。后来知道了周深，看了很多他的演唱视频，真的被他惊艳到了。总之一句话，喜欢周深的声音，喜欢听他唱歌，他的声音非常的治愈。看过很多周深的综艺，音乐上面我们就不用说了，除了厉害，也不知道该如何形容他了。周深在综艺上总觉得非常搞笑，如果他去脱口秀或者说相声，总觉得也挺厉害。就像在时光音乐会中，周深不但充当了主持人的角色，还是节目中的气氛担当和搞笑担当。第一期的时候就被他笑死了，直接问阿杜老师：“你到底是在彻底还是在彻底？”说实话，这档节目也多亏了周深这个机灵鬼充当粘合剂，他的作用可是非常大，要不然感觉其他老师也不会这么快融入其中。他真的非常适合综艺节目，有他在欢乐多，而且总感觉他的脑子转得非常快，接话接梗更是不在话下，有时候又善于自黑来带动气氛。只能说湖南卫视选择周深作为常驻歌手是非常明智的，相信通过这档综艺节目，周深的知名度会更高，也会有更多的人喜欢上他的音乐。都在说时光飞逝，可是我们有时候也并没有太在意，总是在日复一日的奔波着。可是通过时光音乐会，通过田震、孙悦、阿杜的歌声，突然间发现时光甚至有些恐怖了，居然已经过去了十几年，甚至是几十年，时间都去哪？我们又发生了怎样的变化？就像那时候你曾是少年，镜子里面看到人生中。或许再过上几年，你也有张虚伪的脸。难道我们是为了这样才来到世界上？你曾是少年，我们曾经都是少年，只是时光太可怕。